अहम शरणम गच्छामि आज विश्व में शांति की आवश्यकता है क्योंकि आतंकवाद विस्फोट और हिंसा का तांडव पूरे विश्व में फैल रहा है भारत में ईसा से 500 साल पहले तथागत बुद्ध ने त्याग और अहिंसा का महान उपदेश दिया था इस फिल्म तथागत बुद्ध के माध्यम से भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के अमर संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है विद्वान ब्राह्मणों को शुद्धोधन का प्रणाम जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे पूर्वजों राजा दिलीप और राजा दशरथ ने धर्म के मार्ग पर चलकर सदैव प्रजा की सेवा की और आपके आशीर्वाद से मुझे आशा है कि छुवाखू वंश की परंपरा भी आगे बढ़ेगी कल रात महारानी माया देवी ने एक विचित्र सपना देखा आकाश मार्ग से छह सूंड वाला एक सफेद हाथी उतरकर उनके गर्भ के दाहिने भाग में समा इस सपने का क्या अर्थ है और यह किस बात का संकेत देता है राजन इस सपने का अर्थ और शगुन दोनों ही मंगलदायक हैं। यह संकेत देता है कि आप एक अभिजातीय और दिव्य पुत्र के पिता बनेंगे हम सबकी यही राय है पर महापंडित कौशिक के कुछ कहना चाहते हैं कुलीन राजन महारानी जिस पुत्र को जन्म देने वाली हैं, उसकी महानता के बारे में विद्वान पंडितों ने जो मुझे बताया है मैं उससे सहमत हूं किंतु हाँ हाँ बताइए आपकी क्या राय है पर इस बात की भी संभावना है कि आपका ये महान पुत्र एक महान ऋषि बनेगा जो विश्व में धर्म की स्थापना करेगा पर उसके सम्राट बनने में मुझे थोड़ा संदेह है मैं आप सब विद्वान ब्राह्मणों का आभारी हूं कर कर सज गई रंग रंगोली कर कर वंदन वार रे उत्सव छायो कपिल वास्तु में झूम रहे नर नार रे मिलजुल के मंगल गारे बधाई हो बधाई मिलजुल के मंगल गारे झुम झुम के झुम झुम के नाचो भैया ढोल मृदंग बजाओ रे बधाई हो बधाई बधाई हो राजमहल में छाया है आनंद तपस्वी सन्यासी आए आए ऋषि मुनि वृंद ब्राह्मण वेद मंत्र उचारे कवि सुनावे चंद आशीर्वाद दे रह सारे मन में परमानंद बधाई हो बधाई मिलजुल के मंगल गाओ रे बधाई हो बधाई मिलजुल के मंगल गा स्वामी हमारी परंपरा के अनुसार मेरे माता पिता ने निमंत्रण दिया है उन्होंने आपसे विनती की है कि मेरी प्रस्तुति के लिए आप मुझे देवता जाने की आज्ञा दें प्रिय देवी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे सब शुभ मंगल हो आर्य पुत्र जैसे सीता माँ ने श्री राम को लव कुश रूप में दो दिव्य पुत्र दिए वैसे ही मैं आपको एक महान पुत्र दूंगी महारानी मैं आपके इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा अवश्य
दलपति को कहो इस सुंदर लुम्बिनी वन में ही रात को विश्राम किया जाएगा जी महारानी के वंश और कपिल वस्तु को उत्तराधिकारी और भावी सम्राट मिल गया है आज आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है महारानी प्रजापति प्रणाम आपकी बहन माया देवी अस्वस्थ है क्या आपको तुरंत लुम्बिनी वन जाना होगा हाँ चलो मैं आती हूँ ये सिद्धार्थ है मेरी तपस्या का फल मैंने इसके लिए तीर्थ यात्राएं की व्रत अनुष्ठान किए ये कपिल वस्तु और शाक्य वंश का उत्तराधिकारी है तुम्हारा पुत्र आज से तुम ही इसकी माता हो महाराज शुद्धोदन आपका यह दिव्य पुत्र एक महान उपदेशक बनेगा विश्व को एक नया संदेश देगा यह सन्यास के मार्ग को अपनाएगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे इसके दर्शन हुए इसके शरीर पर बत्तीस शुभ अंग लक्षण हैं, जो बताते हैं ये एक महापुरुष है महात्मा मेरे पुत्र के जन्म के कुछ ही समय पश्चात इसकी माता महारानी माया देवी का देहांत हो गया मुझे बहुत चिंता हो रही है ईश्वर सब शुभ ही करेगा नन्हे युवराज सिद्धार्थ बड़े मेधावी हैं। युवराज ने वेदों पुराणों का अध्ययन भली भांति कर लिया है
युवराज सिद्धार्थ महाराज शुद्धोदन ने आपको बुलाया है प्रणाम पिताश्री यशस्वी भाव सिद्धार्थ अब तुम युवा हो गए हो समय आ गया है कि तुम अपनी जीवन संगनी का चुनाव करो परंपरा के अनुसार तुम्हें कोलीय वंश की एक सुयोग कन्या का चुनाव करना होगा श्रद्धे या पिताश्री मुझे विवाहित जीवन अपनाने की इच्छा नहीं है क्या विवाहित जीवन नहीं अपनाना चाहते तो फिर क्या करोगे मैं नहीं जानता मुझे उस मार्ग की खोज करनी है जो सांसारिक दुखों से मुक्ति दिला सके जिनको ऐसी मुक्ति चाहिए उनके लिए ऐसे कई पुराने रास्ते हैं जिन पर चला जा सकता है वे सरल नहीं है कुछ लोग ही उन्हें पा सकते हैं बहुत से लोग गृहस्थ आश्रम को अपनाते हैं और वृद्धावस्था में तपस्वी बन जाते हैं ये मार्ग भी तो कुछ लोगों के लिए ही है सच कहा तुमने सच कहा लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इसे अपनी इच्छा से अपनाते हैं और इस तरह से वे अपने पीछे एक अपार जन समूह को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ जाते हैं यदि तुमने कोई नया मार्ग ढूंढ भी लिया है तो हो सकता है कि कुछ ही लोग उसे अपनाए ये भी हो सकता है पिताश्री और मैं उन लोगों को नींद से जगाना चाहता हूं जो दुखों के अज्ञान से घिरे हुए हैं हर मनुष्य को मुक्ति का महत्व पहचानना है संसार के आनंद लोगों को जीवन के बंधन से बांधे रखते हैं पुत्र मुक्ति नहीं ये सारे बंधन उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं उन्हें मिलेगा केवल दुख केवल शोक पर यही तो संसार का नियम है क्या तुम इसे बदल सकोगे मेरे सामने बस यही एक चुनौती है मैं चाहता हूं सिद्धार्थ हमारी परंपरा का निर्वाह करते हुए तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा अपने परिवार और एक राजा के रूप में अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यों को निभाना होगा और हां सही समय आने पर तुम अपनी यह विचित्र इच्छा भी पूरी कर सकते हो क्या आप मुझे इन सब से छुटकारा नहीं दे सकते मैं अपनी परंपराओं से बंधा हूं पुत्र मैं तुम्हें ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दे सकता तो ठीक है आदरणीय पिताश्री यदि आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो मुझे आपकी हर आज्ञा स्वीकार है परंतु मेरा लक्ष्य हमेशा मेरे सामने रहेगा परंपराएं मुझे बांध नहीं सकेगी सिद्धार्थ मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं कोलिय वंश की विवाह योग कन्याओं से तुम्हारा परिचय करवाया जाएगा जी पिताश्री देवियों यहां आने के लिए आप सबका धन्यवाद मेरे पास कुछ उपहार है शोधरा है मेरा उपहार कहाँ है क्या मेरे लिए कोई उपहार नहीं है ये लीजिए
सौभाग्यवती भाव यशोधरा प्रभु आप कहा खोए हुए हैं कौन से विचार आपको घेरे रहते हैं यशो तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती आप कुशल तो है ना कुशल तो हूँ प्रभु इन दिनों आप एकांत में क्यों रहने लगे हैं सच कहा तुमने मैं अशांत हूँ क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूं यशोधरा सब कुछ तो दिया है तुमने तुम मेरी बहुत अच्छी साथी हो इससे अधिक मैं तुमसे क्या मांग सकता हूं तो फिर आप इतने व्याकुल क्यों हैं? इस संसार के लिए आप संभवतः सांसारिक कष्टों की बात कर रहे हैं हाँ यशोधरा पर इसके लिए क्या किया जा सकता है ये मैं भी नहीं जानता इन दुखों के लिए कौन उत्तरदायी है हम सब यशोधरा हम सब हाँ तुम मैं और हर वो व्यक्ति जो यहाँ है प्रभु तो आपको स्वयं ये खोज करनी पड़ेगी और संसार को बताना होगा कुछ तो है जो इस संसार को बताना ही होगा पर हम तो जान ले वो क्या है हाँ पर अभी मुझे वो खोजना है प्रिय तुम मेरे मन दर पल में जैसे चंद शिष्यों भाग्य के गर्भ में कौन कौन से रहस्य छुपे हैं ये कोई नहीं जानता महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय पंडितों ने ये भविष्यवाणी की थी कि वो एक सन्यासी बनेंगे पर अब तो वे कपिल वस्तु के सम्राट बनने वाले हैं युवराज की जय हो कहो चंदा महाराज शुद्धोदन ने आपको बधाई भेजी है पुत्र हुआ है प्रिय सिद्धार्थ महाराज ने नन्हे राजकुमार का नाम राहुल रखा है ओ राहुल राहुल यानी बाधा 
मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती ये लो तुम्हारा उपहार धन्यवाद प्रभु आपका पुत्र आपके समान ही तेजस्वी है युवराज की जय हो महाराज शुद्धोदन ने आपको संदेश भेजा है उनका कहना है कि यदि आप शीघ्र ही राज्य का कार्यभार संभाल लेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी <laughs> आज के दिन कपिल वस्तु नगरी जैसे आनंद से झूम रही है धर्म की रक्षा करने वाले और उस पर चलने वाले राजा शुद्धोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ भी वैसे ही होंगे इसमें क्या संदेह है मेरे चारों ओर सांसारिक बंधनों के भ्रमजाल बनते जा रहे हैं मुझे इनसे मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा शीघ्र ही
सुध सोवत रह गई राज इस समय कहा जा रहे हैं आप? चन्ना कोई प्रश्न नहीं मेरे पीछे आओ राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ कंठक पर सवार होकर वैशाख पूर्णिमा में आधी रात को कपिल वस्तु का त्याग कर मुक्ति की खोज में निकल पड़े चन्ना तुम समझ क्यों नहीं रहे मैं जा रहा हूं तुम लौट जाओ कहा जाओगे युवराज इस विशाल और खुले विश्व में खोज के लिए खोज किसकी मेरे प्रश्नों का अंतिम उत्तर जानने की खोज जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं नहीं लौटूंगा प्रिय युवराज मेरी प्रार्थना है आप घर वापस चलो चन्ना तुम लौट जाओ महाराज महारानी और यशोधरा को मेरी कुशलता का समाचार दो ताकि वो दुखी न हो जाए प्रिय सिद्धार्थ ना तुम्हारे माता पिता ना यशोधरा जी ना कपिल वस्तु तुमसे अलग हो सकते हैं मेरी प्रार्थना है आप लौट चलो बिछड़ना तो नियति है क्या मृत्यु हमें अलग नहीं करती ये लो चन्ना इसे रख लो अब तुम लौट जाओ मैं चलता हूं प्रिय कंठक तुमने मेरी बड़ी सेवा की है मैं आभारी हूं तुम्हारा आप जो भी हैं आपकी झोली में जो केरु वस्त्र और भिक्षा पात्र है वो मुझे दे दीजिए राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और सन्यासियों का पहनावा पहन लिया इस संसार में मोक्ष के मार्ग का अन्वेषण करने के लिए सिद्धार्थ ने तप और साधना आरंभ की सृष्टि के रहस्य को पहचानने का प्रयत्न किया जब वे मगध राज्य के राजगृह नगर भिक्षा के लिए पहुंचे तो वहां के नागरिक 
उनके दिव्य और आकर्षक रूप को विस्मय से देखने लगे भवती भिक्षा दे राजग्रह के सम्राट बिंबिसार को समाचार दिया गया कि एक महान योगी राजगृह की वीथियों में भिक्षा मांग रहा है उन्होंने स्वयं उनसे मिलने का निर्णय लिया क्या ये वही भोजन है जो लोग खाते हैं इसे रुचिपूर्वक कोई कैसे खा सकता है पर मैं एक सन्यासी हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है ये भोजन लोगों की करुणा का दान है इसमें एक पवित्रता है मुझे इसे आस्था से खाना चाहिए तपस्वी मैं बिंबसार हूं राजग्रह का सम्राट क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं क्या पूछना चाहते हो तुम किसी राज परिवार से संबंधित लगते हो कौन हो तुमने सन्यास क्यों लिया मैं सिद्धार्थ हूं कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन का पुत्र प्रिय सिद्धार्थ मैंने तुमसे पूछा है तुमने सन्यास क्यों ग्रहण किया है तुम्हारा लक्ष्य क्या है किसी व्यक्तिगत दुख ने तुम्हें इसके लिए विवश किया है महाराज मुझे अपना कोई दुख नहीं है यह संसार जो हमारे चारों तरफ है दुख में है मनुष्य नित्य केवल दुखों की खेती कर रहा है पर यह तो सृष्टि का नियम है मानवता की शाश्वत समस्या का समाधान कैसे हो सकता है कितने ही सन्यासी तप कर रहे हैं ये मार्ग संभवतः आपको शांति दे मेरी शांति मेरा लक्ष्य नहीं है केवल कुछ योगी और सन्यासी इस पूरी मानव जाति के दुख को नहीं मिटा सकते सिद्धार्थ तो फिर तुम क्या करना चाहते हो मैं नहीं जानता मेरी खोज अभी आरंभ हुई है मैं अपने राज्य में तुम्हें कोई उच्च पद दे सकता हूं इस तरह तुम समाज की सेवा करके मन की शांति भी पा सकते हो मानव जाति की ऐसी सेवा इसका समाधान नहीं है ऐसी सेवा और दान उन्हें अधिक समय तक प्रसन्नता नहीं दे सकता और उनका अंत भी दुख में होता है इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं और जटिल भी हैं राजन सिद्धार्थ तुम सबसे अलग हो तुम्हारा ध्येय विशेष है मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी धन्यवाद सिद्धार्थ अब मैं वृद्ध हो गया हूं हो सकता है अधिक समय जीवित न रह सकूं जब भी तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिले मैं चाहूंगा सबसे पहले मुझे जागृति दो क्या मैं ये वागदान मांग सकता हूं विद्वान राजन यदि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिला तो मैं आपको वचन देता हूं कि अपने अनुभव आपको बताने अवश्य आऊंगा मैं ईश्वर से तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करता रहूंगा
यही तो है हमारा विश्व कितनी विविधता और भिन्नता है इसमें कुछ लोग अलग अलग मार्गों से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं पर साधारण मनुष्य तो ये भी नहीं जानता कि उसे कौन सा मार्ग चाहिए गौतम मेरा नाम कौंडिन्य है मैं कपिल वस्तु का ब्राह्मण हूं तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुम्हारा भविष्य देखा था मेरे साथ चार ब्राह्मण हैं भद्रक वाश्वा महानामा और अश्वजीत हम सब रुद्रक के शिष्य हैं हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं जाता हूं नगर प्रमुख नंदक की पुत्री वर्षों से इस वृक्ष की पूजा करती आ रही हूं इस वृक्ष की देवी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं इसके पुण्य प्रभाव से मुझे एक सुशील पति और प्यारा पुत्र मिला है मैं आज अपनी श्रद्धा रूप ये खीर चढ़ाने आई हूं आप मुझे इस वृक्ष के देवता जैसे लग रहे हैं ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए सिद्धार्थ प्रिय मित्रों भूखे रहकर इस शरीर को कष्ट और यातना देकर हमें कोई भी मार्ग नहीं मिला शरीर के इस यंत्र को हमें स्वस्थ रखना होगा अब और भूखे नहीं रहना जो भोजन चाहिए अब मैं ग्रहण करूंगा आप लोग अपना निर्णय स्वयं ले लें यह तुम्हारा पतन है प्रगति नहीं हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे चलो
सिद्धार्थ इस वृक्ष की छांव अब तुम्हारा अंतिम पड़ाव है यहां बैठकर तुम्हें अपनी लक्ष्य प्राप्ति मिलने तक साधना करनी होगी चाहे ये शरीर नष्ट हो जाए तुम यहां से नहीं हटोगे सिद्धार्थ मैं मारा हूं आपने कहा है कि आपने मद मोह माया पर विजय प्राप्त कर ली है इसका क्या प्रमाण है आपके पास सिद्धार्थ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो मारा ये पृथ्वी इसकी साक्षी है मैं संतुष्ट हुआ अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव क्यों हो रहा है क्या ये उस महा आनंद की परछाई तो नहीं जो मेरे प्रभु ने प्राप्त कर ली है ये संसार ही मेरा प्रेरणा स्रोत है मेरी उपलब्धि का कारण संसार ही मेरा गुरु है यदि मैं लोगों के पास जाकर मेरा उपदेश नहीं दूंगा तो इस विश्व के प्रति अपना ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा आयुष्मान कहां से आ रहे हो मित्रों मुझे आयुष्मान मत कहो अब मुझ में और तुम में अंतर है अब मैं वो सिद्धार्थ नहीं जिसे छोड़कर तुम चले गए थे अब मैं संबुद्ध हूं सत्य और ज्ञान का मार्ग मैंने खोज लिया है आपने क्या खोजा है चार शाश्वत सत्य इस विश्व में केवल दुख है दुख के पीछे कई कारण हैं और उनके परिणाम भी मेरे अष्टांग योग मार्ग से उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है आपका अर्थ है तपस्या जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है मैंने ये नहीं कहा कि आत्मज्ञान है 
तो फिर क्या चाहिए निर्वाण इसका अर्थ क्या है बंधनों से मुक्ति इसमें अंतर क्या है अज्ञान के बंधनों और कर्मों का विनाश तो फिर आपको अपने मार्ग में क्या मिला मैंने अपनी साधना में अपने पूर्व जन्मों को देखा क्या उन जन्मों में अज्ञान और पाप थे नहीं केवल खोज और प्रगति थी तो क्या अब यह खोज समाप्त हो गई है हाँ इसका अर्थ है क्या हमें भी इसी तरह कई जन्म लेने पड़ेंगे वैसे ही जैसे आपने सत्य को पहचानने के लिए किया था यह आवश्यक नहीं है क्यों मैंने आप सबके लिए समाधान पा लिया है हम ईश्वर की कृपा से भी मोक्ष पा सकते हैं तुम्हें मोक्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं ये भी नहीं जानते कि ईश्वर क्या है क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं है अव्याकृतम इस प्रश्न का मेरे मार्ग में महत्व नहीं है जीवात्मा क्या है अव्याकृतम इस प्रश्न का भी मेरे मार्ग में महत्व नहीं है तो फिर ये मनुष्य क्या है और उसमें अहंकार कहाँ से आता है जीव या आत्मा जिसे मैं पुद्गल कहता हूँ पंच तत्वों का मिश्रण है रूप वेदना समज्ञा संस्कार और विज्ञान है इन सब का मिश्रण अहंकार है जो अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीरों में जन्म लेता रहता है कोई उदाहरण किसी रथ को देखो उसके पहिए से छत्र तक कई घटकों का संयोग है यदि इनको अलग कर दोगे तो रथ कहां रहेगा भंत हम आश्वस्त हैं कि आपने सत्य का मार्ग खोज लिया है हम आपके मार्ग को स्वीकार करते हैं हमें अपनी शरण में ले लीजिए अब मैं यहां सारनाथ में अपने धर्म चक्र की स्थापना कर रहा हूं ये धर्म चक्र गतिमान होकर गांव गांव नगर नगर दुख और व्यथाओं से पीड़ित मानव जाति को मुक्ति प्रदान करेगा ये धर्म चक्र क्या है इस धर्म चक्र का केंद्र गोपनीय सत्य है साहस जागरूकता और इंद्रियों पर नियंत्रण और समाधि इसका घेरा है प्रत्यक्ष दुख इसके कारण है और इनसे छुटकारा इसकी विधियां इसकी तीलियां हैं यही अष्टांग मार्ग है यही मेरा मार्ग है धर्म चक्र गतिमान धर्म चक्र गतिमान धर्म चक्र गतिमान धर्म चक्र गतिमान जन्म मरण के चक्र से मुक्ति सत्य का अनुसंधान सत्य का अनुसंधान सत्य मार्ग की राह दिखाते देकर अभयदान देकर अभयदान चले शिष्यों के संग अष्टांग मार्ग अभियान धर्म चक्र गतिमान धर्म चक्र गतिमान वचन दिया था मैं आऊंगा जब पाऊंगा ज्ञान सबसे पहले राजगृह को पहुंचे कृपा निदान वचन दिया था मैं आऊंगा जब पाऊंगा ज्ञान सबसे पहले राजगृह को पहुंचे कृपा निधान विसार को ज्ञान मार्ग का मिला नया सोपान धर्म चक्र गतिमान धर्म चक्र गतिमान विराजी भगवान मैंने आपकी महान उपलब्धियों के बारे में सुना है आपके मार्ग के उपदेशों को बहुत से योगियों और ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया है प्रिय राजन बिंबिसार आपकी शुभकामनाओं को यहां से साथ लेकर छह वर्षों तक मैंने कठोर तपस्या और खोज की मेरे अपने प्रयत्नों से गुरु के बिना ही मुझे नया मार्ग मिल गया है मेरा मार्ग और उसके परिणाम मेरे अपने अनुभव हैं मुझे किसी की प्रामाणिकता नहीं चाहिए मैं प्रसन्न हूं इतने दीर्घ समय तक मैं आपको फिर से देखने और आपसे उपदेश पाने के लिए जीवित रहा मेरे चार शाश्वत सत्य पहचान लो मेरा मार्ग अष्टांग योग मार्ग है इसकी सम्यक समाधि मिलने तक साधना करो तुम अपने पूर्व जन्मों को पहचान जाओगे संपूर्ण विश्व को देखो और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को पहुंच जाओ
मैं धन्य हुआ भगवत मेरी प्रार्थना है कि आप अपने शिष्यों के साथ राजगृह में निवास करें राजगृह के सीमांत पर सुंदर वेणुवन मेरी आपको छोटी सी भेंट है आप सब वहीं रहें और मुझे कृतार्थ करें प्रणाम आइए गौतम को प्रणाम मैं सारी पुत्र हूं और ये मुदगलायन हमने सारे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है हम महान मुनीश्वर संजय के शिष्य हैं हमें ये सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि गया कश्यप नदी कश्यप और उर्वेल कश्यप ने यज्ञ के मार्ग को त्याग दिया है और आपके मार्ग को अपनाया है हम आपके शिष्य अश्वजीत और वाशवा से कल राजग्रह में मिले थे उनसे आपके बारे में पता चला भगवान हम आपके मोक्ष मार्ग को अपनाना चाहते हैं और आपके उपदेश को सुनना चाहते हैं विद्वान ब्राह्मणों इस बुद्ध ने पुनर्जन्म के रहस्य को जान लिया है और उसे नष्ट करने का मार्ग भी ढूंढ लिया है तुम्हें इसे जानना होगा भगवान आपका हमारे लिए क्या उपदेश है विद्वान ब्राह्मणों जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब अस्थायी है उनमें कोई तत्व और सत्य नहीं है ये सब दुख के स्रोत हैं दुख तृष्णा का परिणाम है अपने तृष्णा का विनाश करने से पुनर्जन्म और दुख का विनाश हो जाएगा यही बुद्ध का मार्ग है हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए प्रिय भिक्षुकों ये दोनों ब्राह्मण मेरे मार्ग का प्रचार करेंगे इन्हें प्रवज्जा दी जाए मैंने कभी सोचा था कि सिद्धार्थ इस कपिल वस्तु का सम्राट बनेगा लेकिन आज आज वो इस नगर की वीथियों में भिक्षा मांग रहा है शुद्धोधन के पास इतनी संपत्ति है कि वो पूरे भारतवर्ष के भिक्षुओं को जो मांगे वो भिक्षा में दे सकता है महामंत्री मेरा मन ग्लानी और संताप से भर गया है जाइए जाकर उससे कहिए कि मैंने उसे बुलाया है जो आ गया प्रभु आपने तो अपने माता पिता पत्नी पुत्र और इस घर का परित्याग कर दिया है क्या आप उन्हें फिर से दर्शन देना चाहेंगे आप तो वैरागी हैं किंतु मेरा यह भी कर्तव्य है कि मैं उन्हें सांत्वना दूं क्योंकि मैंने उन्हें अलगाव के भयंकर पीड़ा दी है मुझे यशोधरा के गहरे घावों को भरना है
प्रणाम महात्मा आसन ग्रहण कीजिए महात्मा यदि तुम्हारा अभियान सफल हो गया है तो तुम कपिल वस्तु में रहकर भी लोगों से मिल सकते हो मैं वृद्ध हो गया हूं तुम्हारी माता और तुम्हारी पत्नी को सांत्वना मिलेगी राजन अब मेरा कपिल वस्तु नगर या आपके परिवार से कोई विशेष संबंध नहीं रहा भ्रमण करना और भिक्षा मांगना ही मेरा धर्म है गौतम बुद्ध इतने सारे वर्ष यशोधरा ने तुम्हारी प्रतीक्षा में बिताए हैं भूखे रहकर देखो उसकी स्थिति कैसी हो गई है केवल राहुल के कारण ही वो तुम्हारे वेयोग को सह सकी है जाइए और जाकर उससे मिलिए यशोधरा संसार के प्रति अपने कर्तव्य के लिए मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ा अपने प्रिय और किसी निकट व्यक्ति की मृत्यु पर रोना सहज भाव है पर यदि वियोग का कारण वैराग्य है तो उससे तुम्हारे पति की कोई क्षति नहीं है शोक करना व्यर्थ है अपने बारे में सोचो और सत्य के पथ को अपनाओ प्रणाम पितामह आओ राहुल आओ पुत्र अब तुम कपिल वस्त्र के उत्तराधिकारी बनोगे जाओ जाकर अपने पिता से मिलो जी पितामह राहुल ये तुम्हारे पिताश्री हैं प्रणाम पिताश्री एक पुत्र को अधिकार है कि वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बने जाओ अपना अधिकार मांगो अपनी संपत्ति मांगो प्रिय राहुल तुम्हारी माता सच कह रही है तुम्हें मेरी संपत्ति पर पूरा अधिकार है मैं तुम्हें वो संपत्ति दूंगा जो आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दी यह था संपत्ति है राहुल तुम्हें उसे लेने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा जी पिताश्री प्रणाम भंत प्रणाम आयुष्यमान मैं आनंद हूं या निरुद्ध भद्रक किम्बिला और भ्रगु हम कपिल वस्तु के शाक के राजकुमार हैं और अपने भ्राता बुद्ध से मिलना चाहते हैं भगवान आपने हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति और ज्ञान का मार्ग बताया है हमें आपसे प्रेरणा मिली है हमें प्रवज्ञा दीजिए उपाली तुम क्यों आए हो भगवंत मुझे भी शाक के राजकुमारों का अनुसरण करने दीजिए मैं भिक्षुक के रूप में आपकी सेवा करूंगा उपाली तुम ठीक कहते हो न तो तुम्हारे पास कोई संपत्ति है और ना ही तुम्हारे अंदर कोई लालसा तुम्हारी प्रवज्जा गौरवशाली है सारे पुत्र आ क्या भगवान मेरे शाक के भाइयों को प्रवज्जा कल दी जाएगी लेकिन उपाली को प्रवज्जा आज ही दी जाएगी जी भगवान भगवान उपाली हमसे वरिष्ठ और अग्रगण्य शिष्य बनेंगे
आपने मुझे बुलाया पिताश्री कोई विशेष कारण है हाँ पुत्र जात शत्रु राज्य और सिंहासन राजा की योग्यता को प्रमाणित करते हैं हमारे पूर्वजों ने उस सिंहासन जिस पर वो विराजमान हुए उसकी गरिमा रखी अब मैं वृद्ध हो चला हूं राज्य कार्य से विश्राम चाहता हूं हाँ पिताश्री मैं भी इस कर्तव्य को निभाना चाहता हूं मैं जानता हूं पुत्र राजग्रह का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और भगवान बुद्ध का मार्ग मेरी प्रतीक्षा कर रहा है एक राजा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए किसी अन्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए अपने आध्यात्म के लिए वो किसी भी गुरु का अनुसरण कर सकता है आदरणीय पिताश्री मेरा स्वभाव स्वच्छंद है यदि आप देवदत्त के संबंध में कह रहे हैं कि वो कि वो मेरा गुरु है तो यह सत्य है क्योंकि वो मेरा शुभ चिंतक है तुम्हारा शुभ चिंतक मैं हूं पुत्र कल का दिन तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए उत्तम रहेगा हम कल ही भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेंगे माते पिताश्री से मिले मुझे आज सात दिन हो गए हैं आपने मुझसे कहा था कि मैं उनसे उनकी संपत्ति मांगू अभी वे कपिल वस्तु में ही हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए राहुल जब तुम्हारे पिता मुझे छोड़कर गए थे मुझे लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ अब तुम्हें जाता देख मुझे कोई आघात नहीं लग रहा मैं तुम्हारे बिना भी जीना सीख लूंगी ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे प्रणाम विद्वान ब्राह्मणों आपके क्या संदेह हैं? भगवान हमारा जीवन केवल वेदों पर आधारित है क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते महान ऋषि गौतम वशिष्ठ जमदग्नि और विश्वामित्र वेद मंत्रों के रचयिता थे वे अपना जीवन कैसे जीते थे क्या वे तुम्हारी तरह मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पहनते थे नहीं भगवान क्या वे महर्षि रथों में यात्रा करते थे नहीं भगवान क्या वे तुम्हारी तरह उत्तम भोजन और उत्तम वस्त्रों का उपयोग करते थे क्या वे धनी ब्राह्मणों की तरह भव्य भवनों में निवास करते थे कभी नहीं भगवान पर तुम उन मंत्रों का उच्चारण उनकी तपस्या उनके अनुशासन और उनकी जीवन शैली को अपनाए बिना कर रहे हो क्या तुम केवल वेद मंत्रों का उच्चारण करके देवलोक और ब्रह्मलोक जाने की इच्छा कर सकते हो नहीं भगवान जब हम महर्षियों की जीवन शैली को अपने जीवन में नहीं अपना रहे तो उनकी मंत्र शक्ति कैसे पा सकते हैं हमारा मार्गदर्शन कीजिए भगवान अब मेरे पास अधिक समय नहीं है नहीं। क्या बुद्ध को संदेश भेज दिया गया है स्वामी आप ऐसा मत कहिए आप सौ वर्ष जी महामंत्री स्वयं उनके पास गए हैं स्वामी सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके हैं क्या वो यहाँ पुत्र बनकर आएंगे बुद्ध को मेरा प्रणाम प्रणाम मेरा अंतिम समय आ गया है 
मेरे वंश के सभी उत्तराधिकारी मुझे छोड़कर चले गए हैं मेरी पत्नी प्रजापति और मेरी बहू यशोधरा ही केवल मेरे पास है विद्वान महाराज शुद्धोतन यदि आपके उत्तराधिकारी आपके साथ भी होते तब भी आपका संसार से जाना दुख का कारण बन जाता उनके लिए शोक ना करो आपने अपने कई वर्ष उपासना करने में बिताए हैं अब आप अपने अंतिम मार्ग पर हैं यह आपकी कृपा है दुख ने मेरा साथ छोड़ दिया है किंतु आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसका अंतिम संस्कार उसका पुत्र ही करे मैं संस्कारों और मानव स्वभाव के बारे में जानता हूं पर मैं अब ऐसी आशा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पुत्र और उसकी दूसरी पीढ़ी भी मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है इस विश्व में हर व्यक्ति सदैव अकेला ही रहता है अब मैं ये समझने लगा हूं विद्वान राजन और मेरे प्रिय पिता आपके अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी कैसे ये बुद्ध आपका पुत्र सिद्धार्थ भी है जो अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएगा यदि आपका मार्ग इसकी अनुमति देता है तो मैं धन्य हुआ मैं अपने मार्ग का रचयिता हूं मेरा मार्ग ही मेरा धर्म है मेरा मार्ग करुणा है करुणा ही शोक से मुक्ति दिलाती है दुख ही दुख नश्वर जीवन में हर सुख का परिणाम भी दुख है दुख ही दुख नश्वर जीवन में हर सुख का परिणाम भी दुख है चार शाश्वत सत्य समझ लो जिसमें शांति सच्चा सुख है चार शाश्वत सत्य समझ लो जिसमें शांति सच्चा सुख है विनय समाधि प्रज्ञानीयम दीक्षा के वरदान धर्म चक्र गतिमान धर्म चक्र गतिमान चलो भगवान रोहिणी नदी के बांध के पास भयंकर युद्ध का वातावरण बना हुआ है क्या हुआ भंत रोहिणी नदी का जल दोनों ही राज प्रयोग में लाते हैं इस वर्ष वर्षा कम होने से बांध में जल का स्तर बहुत कम है वो दोनों समूह आपस में जल को बांट भी तो सकते हैं दोनों ही पक्षों में सहमति नहीं हो रही है दोनों ही पक्ष उस पर पूरा अधिकार चाहते है भगवान दोनों ही समूह बांध पर इकट्ठा हो गए हैं जल देने के स्थान पर एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए हैं ये हिंसा बंद करो प्रणाम भगवान मैं आप लोगों के विवाद को पूर्ण रूप से समझ गया हूं आप दोनों पक्षों को जल की आवश्यकता है पर मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं एक क्षत्रिय सैनिक के जीवन का मूल्य क्या है अमूल्य अगर वो युद्ध भूमि में मारा गया तो उसके परिवार को कितना शोक होगा असीमित अगर इतने थोड़े से मूल्य वाले जल के लिए लड़ाई होती है तो क्या उसके लिए कुछ लोगों के प्राणों का बलिदान दिया जा सकता है अगर एक परिवार ने एक युवक को खो दिया तो क्या उस हानि को पूरा कर सकते हैं नहीं भगवान नहीं कर सकते अगर ऐसे ही कई जीवन इस लड़ाई में मारे गए तो उनके परिवारों को कितना दुख होगा इसलिए किसी भी प्राण हानि के लिए आप नहीं लड़ सकते भगवान हमने सत्य का अनुभव कर लिया है 
पर हमारे विवाद का क्या होगा बताइए भगवान जल किसे मिलेगा किसी को नहीं हम नहीं समझे भगवान अगर कुछ दिन विश्वास के साथ प्रतीक्षा करोगे तो रोहिणी के दोनों किनारों पर तुम्हें पर्याप्त जल मिलेगा धैर्य से प्रतीक्षा करने से तुम निर्धन नहीं हो जाओगे प्रणाम अनाथ पिंडक के समान परोपकारी धनी और दानी पूरे देश में नहीं है आपकी ये कीर्ति मैं चारों तरफ सुन रहा हूं स्वामी भैया मुझे भगवान बुद्ध की महानता के बारे में बता रहे थे वो भी राजगृह में है हाँ बहनो जी ये सच है भगवान बुद्ध जैसे महात्मा के आपको दर्शन करने चाहिए उनकी महानता क्या बताऊ हो सकता है आपको उनमें कोई विशेषता नहीं दिखे फिर भी आप अपना सब कुछ उन्हें दे दे। देवी मैं केवल भौतिक संपत्ति दे सकता हूँ जो नश्वर है पर एक ज्ञानी अपने अनुयायी को ज्ञान की वो संपत्ति दे सकता है जो अनंत धन से भी नहीं पाई जा सकती हाँ यहाँ तक के राजग्रह के सम्राट बिम्बसार भी उनके भक्त और शिष्य है कई विद्वान ब्राह्मणों ने उनको एक महान योगी ज्ञानी और मानव जाति उद्धारक के रूप में स्वीकार कर लिया है मैं उनके दर्शन करना चाहूंगा आप मुझे उनके पास ले चलिए भगवान बुद्ध संध्या के समय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं मैं किसी सेवक को उनके पास भेजकर उनसे मिलने का समय नियत करता हूं नहीं मैं चाहता हूं कि मैं उनसे एक अपरिचित के रूप में मिलू कहा जाता है कि महात्मा एक अनजान व्यक्ति को पहचान जाते हैं मैं जानती हूँ भगवान बुद्ध पहचान जाएंगे कि आप कौन हैं। पर मैं चाहता हूँ बुद्ध मुझे मेरे वास्तविक नाम से पुकारे मैं कल स्वयं राजग्रह जाऊंगा वहाँ महात्मा बुद्ध से मिलूंगा प्रणाम भगवान भगवान वो व्यक्ति जो आपके दर्शन के लिए आ रहा है श्रावस्ती का एक संपन्न व्यापारी है उसका नाम अनाथ पिंडक है प्रणाम महात्मा सुदत्त आओ सुदत्त भगवान क्षमा कीजिए भगवान आपने मेरे मन को जान लिया मैं चाहता था कि आप मुझे मेरे पुराने नाम से पुकारें आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे आपके दर्शन मिले तुम्हारी इच्छा क्या है सुदत्त भगवान मैं श्रावस्ती का निवासी हूं क्या मैं आपको अपने घर भिक्षा के लिए बुला सकता हूं सुदत्त मुझे तुम्हारे पास आने में प्रसन्नता होगी श्रावस्ती में एक सुंदर वन है जेतवन जो हमारे चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थान रहेगा जेतवन तो श्रावस्ती के राजकुमार जेत का है मैं जानता हूँ उन्होंने इससे पहले भी मुझे निमंत्रण दिया पर मैं वहाँ नहीं जा सका आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस जेतवन को आपके निवास के लिए ले सकूँ जैसे ही मैं इस कार्य में सफल होऊंगा मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा जेत अपने समझौते के अनुसार इस जेतवन की तीस एकड़ भूमि पर मैंने स्वर्ण के सिक्के बिछा दिए हैं अनाथ पिंडक ये तीस एकड़ जेतवन की भूमि अब आपकी हो चुकी है 
आप इसका जिस तरह चाहे उसी तरह सदुपयोग कर सकते हैं धन्यवाद युवराज आपकी कृपा से मैं अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ हूं आप इस जेतवन को स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए सुदत्त इसके लिए तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया जो तुम्हारे पास था भगवान जो कुछ भी मेरे पास था आप ही का तो था भगवान मैंने स्वामी के मुख पर इतना उत्साह और आनंद कभी नहीं देखा आपने हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करके हमें शाश्वत शांति प्रदान की है किसी वस्तु को देना दान होता है सुदत्त ने जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे दिया ये तो त्याग है बलिदान है भगवान सुदत्त एक व्यापारी है उसने दोबारा कुछ सोचे बिना ही ये कैसे कर दिया ये साहस है सजगता है भगवान सजगता क्या होती है सत्य की सजगता यही है कि मनुष्य जान ले कि ये संसार उसका लक्ष्य नहीं है त्याग और मुक्ति का मार्ग ही उसका लक्ष्य है जीवन की यात्रा यही समाप्त होती है भगवान ने 45 दिन तक राजग्रह से श्रावस्ती तक पदयात्रा की है केवल मुझे आशीर्वाद देने के लिए उनकी इस करुणा के सामने कोई भी त्याग बहुत छोटा है सारे पुत्र अनाथ पिंडक द्वारा हमें प्रदान किया गया ये जेतवन अति उत्तम है वर्षावास हम यही बिताएंगे जी भगवान आपके दर्शनों के लिए एक स्त्री आई हुई है उसे प्रवेश देने में मुझे संकोच हो रहा है कौन है वो भगवान उसका नाम आम्रपाली है वो एक वेश्या है वृत्तियों की उच्चता और नीचता कर्मों के अधीन होती है अंतकरण का स्वभाव मनुष्य की वृत्ति से भी ऊपर होता है
कमल काली किंग मुरझा जाए से आने दो प्रणाम भगवान अब मैं धनिया हुई नहीं जानती कि मैं आपके दर्शनों के योग्य हूं या नहीं आम्रपाली तुम्हारी प्रार्थना क्या है भगवान मैं आम्रपाली हूँ वैशाली की लोग कहते हैं मुझे वेश्या चरित्रहीन स्त्री तुम्हारी इच्छा क्या है यदि आप मेरे घर आकर मुझसे भिक्षा लें मैं धन्य हो जाऊंगी आम्रपाली लोग क्या कहते हैं उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कल मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे घर भिक्षा के लिए आऊंगा मैं आपके दिव्य दर्शन की प्रतीक्षा करूंगी अब मुझे आज्ञा दीजिए भगवान क्या आम्रपाली आपको भिक्षा देने के योग्य है आयुष्मान उसे गणिका बनाने का दोष क्या समाज का नहीं है जो कलंक उसके माथे पर है वो वैशाली का है वो निष्कलंक है इस पर तर्क आवश्यक नहीं कोई कितना भी पतित क्यों न हो उसे उस स्थिति से ऊपर उठने का अधिकार है वो निष्कलंक है आपने अम्रपाली की भिक्षा स्वीकार की आप करुणा के सागर हैं पर आपने ये क्यों कहा कि वे निष्कलंक है सुनो आम्रपाली अपने पूर्व जन्म में राजगृह के उद्यान में नालद नाम की उद्यान पालिका थी एक बार वहां एक महान ऋषि आए उसने उनकी सेवा की सत्कार किया पुष्प नहीं थे तो आम्र मंजरी से उनका पादार्चन किया प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वर मांगने को कहा मेरे भगवान आप मुझे ये वर दीजिए कि मैं अगले जन्म में एक अयोनिजा का रूप लू और मेरा पुत्र युवराज बने ऋषि ने उसे वर दे दिया फिर क्या हुआ उसका भगवान आम्र वन में महानंद नाम के राज्याधिकारी को शिशु रूप में वो मिली वैशाली के नियम के अनुसार वहां की स्त्रियों को नगर के किसी व्यक्ति से विवाह करना पड़ता है महाराज बिंबिसार भेस बदलकर वैशाली नगर में सात दिनों तक आम्रपाली के साथ रहे उससे उसे एक पुत्र का जन्म हुआ उसने मेरी सेवा सच्चे मन से की है उसे भी मुक्ति मिलेगी धन्य धन्य है आदि भिक्षु शिष्यों को दी नैतिक शिक्षा धन्य है आदि भिक्षु शिष्यों को दी नैतिक शिक्षा गणिका के आवाहन पर उसके घर जा कर ली भिक्षा गणिका के आवाहन पर उसके घर जा कर ली भिक्षा 
आम्रपालिसी नगर वधु को मिला मुक्ति का दान धर्म चक्र गतिमान धर्म चक्र गतिमान भगवान आप करुणा के सागर हैं ये ये अभागी नाम्रपाली आपके आने से धन्य हो गई आम्रपाली यह पूरी मानव जाति अज्ञान और दुख के सागर में डूबी हुई है इस समाज से तुम्हें समझ पाने की अपेक्षा करना व्यर्थ है भगवान मेरे जीवन के सारे दुख और शोक समाप्त हो गए हैं मुझे इस संसार से अब कुछ नहीं चाहिए आपने मेरे घर आकर मुझ पर जो कृपा की है उससे मुझे अद्भुत शांति मिली है आप इसे स्वीकारें मैं तुम्हें आशीष देता हूं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही समाप्त होता है भिक्षाम दे आदरणीय भ्राता बुद्ध को देवदत्त का प्रणाम देवदत्त तुम मेरे भ्राता हो पर मेरे परम शिष्य नहीं बन सके बुद्ध अब तुम निर्बल वृद्ध और रोगी हो चुके हो इस विराट बुद्ध संघ का संचालन करना अब तुम्हारे वश की बात नहीं है तुम केवल आशीर्वाद दे सकते हो मैं चाहता हूं इस पूरे बुद्ध संघ के संचालन का भार तुम मुझे सौंप दो देवदत्त इस संघ में सारे पुत्र मोद कलायन जैसे वरिष्ठ और विद्वान शिष्य हैं जब मैंने उन्हें इसका भार नहीं सौंपा तो तुम्हें कैसे सौंप दू तुम तो इसके योग्य भी नहीं हो मैं जानता था मैं जानता था तुम्हारा यही उत्तर होगा क्योंकि तुम जीवन भर संघ के सर्वोच्च पद पर बने रहना चाहते हो बुद्ध मैं आज से तुम्हारे संघ का परित्याग कर रहा हूं अब मेरा अपना संघ होगा जिसका गुरु मैं जिसका निर्माता मैं तुम देखना तुम्हारे शिष्य अब मेरे शिष्य बनेंगे केवल शिष्य नहीं उनकी पीढ़ियां भी मेरी शिष्य बनेंगी जैसे महाराज बिंबसार का पुत्र अजा शत्रु अब मेरा शिष्य बन चुका है तुम देखना तुम देखना बुद्ध हे अजा शत्रु आओ पिताश्री मेरे गुरु देवदत्त मुझे पुकार रहे हैं मैं उनके पास जा रहा हूं शांति प्रदान कीजिए भगवान आपने धर्म का प्रचार करते हुए बीस वर्षों तक कठोर यात्राएं की 
पर व्यक्तिगत तौर पर आपकी सेवा करने वाला आपके समीप कोई नहीं था मैं चाहता हूं मैं आपके समीप रहकर आपकी सेवा कर सकूं। आनंद मुझे भी कई दिनों से तुम जैसे ही व्यक्ति की चाह थी तुमसे अच्छा कौन हो सकता है गुरुदेव दत्त को प्रणाम। गुरुदेव महाराज बिंबसार की कारागार में हत्या कर दी गई है जाओ बिंबसार की हत्या मेरी पहली सफलता देवदत्त की पहली सफलता अब क्या आदेश है गुरुदेव दत्त अजात शत्रु तुम्हारे पिता बिंबसार बुद्ध के बहुत अधिक प्रभाव में आ चुके थे और वो उनकी सेवा करने लगे थे इसी कारण इसी कारण आपके कहने से मैंने उनकी हत्या कर दी है इसी कारण इसी कारण तुम पूर्णतया सुरक्षित हो अजा शत्रु पित्र हत्या क्या पाप नहीं है हा? तुमने कोई पाप नहीं किया है अजा शत्रु हर सम्राट को किसी न किसी मूल्य पर स्वयं की रक्षा करनी पड़ती है मेरी माँ बहुत दुखी है अजा शत्रु जैसा तुम्हें संदेह हो रहा है बुद्ध शक्तिशाली नहीं है अगर वो शक्तिशाली होता तो उसने तुम्हारे पिता की रक्षा क्यों नहीं की वो तो उनके भक्त थे सत्य है सत्य है आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव बुद्ध को समाज में विशिष्ट स्थान मिल चुका है मैंने उनसे कहा कि उनका भार उठाकर मैं स्वयं संग चला सकता हूं पर उन्होंने मेरे परामर्श को नहीं माना और मेरा अपमान किया बुद्ध वैरागी नहीं है पर कितने ही विद्वान ब्राह्मणों ने अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर बुद्ध का मार्ग अपनाया है अजात शत्रु बुद्ध अपनी चतुराई से अच्छे अच्छे लोगों पर अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है मुझे एक बार उनसे मिलकर उनके बारे में और अधिक जानना है सावधान सावधान अजात शत्रु कहीं तुम भी उसके जाल में फंस न जाओ मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं बुद्ध से सावधान रहना <laughs> आनंद जी भगवान मैं किसी समूह के यहाँ आने की ध्वनि सुन रहा हूँ भगवान मेरी माता आपकी माता महारानी प्रजापति गौतमी राजकुमारी यशोधरा जनपद कल्याणी और बहुत से लोग आ रहे हैं आनंद तुम भली भांति जानते हो मैंने इससे पहले भी उन्हें प्रवज्जा देना स्वीकार किया था माँ प्रजापति ने आपकी जन्म से ही सेवा की है आपका स्नेह और प्यार उनके पास रहा है अब उनके पास कुछ भी नहीं है संसार अब उन्हें कुछ नहीं दे सकता वे अब संसार से मुक्ति चाहती हैं, जिस मुक्ति का वचन आपने संसार को दिया है भगवान इस संसार से त्याग और वैराग्य लेकर आशा और इच्छा के बिना वो आपकी कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे क्षमा करना यदि मैं ये कहूं कि आपका कर्तव्य है उनकी सेवाओं का पुरस्कार देना मां गौतमी इतनी दूर से पद यात्रा करके आई हैं। उनके कोमल पैरों से लहू बह रहा है यशोधरा की भी यही दशा है आनंद मैं अब अपना निर्णय बदलने के लिए विवश हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है उन्हें संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा पर स्त्रियों के लिए नियम अलग होंगे भगवान 
आपने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी जो कुछ भी हुआ वो संघ का भाग्य था भगवान इसमें किस प्रकार का भाग्य स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाएगी जिस प्रकार किसी दुर्ग में बालक और स्त्रियां अधिक हो तो दुर्ग को निर्बल कर देते हैं वे दुर्ग को किस प्रकार निर्बल कर सकते हैं भगवान क्योंकि स्त्रियों और बालकों के होने से दुर्ग को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है बौद्ध संघ की भी यही स्थिति होगी मुझे आशा थी कि मेरा मार्ग एक सहस्त्र वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा पर इस परिवर्तन के बाद आधे समय तक अर्थात केवल 500 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहेगा आदरणीय बुद्ध मैं आजाद शत्रु राजा बिंबिसार का पुत्र आप कहते हैं आप अपने मार्ग के रचयिता हैं इसका क्या प्रमाण है मेरा अनुभव आपका मार्ग आपकी इस कल्पना पर आधारित है कि संसार में केवल दुख है हा पर यहां आनंद भी तो है वो तो जाने वाला है अस्थाई है अपने पुण्य से मनुष्य उस आनंद को स्थाई बना सकता है मृत्यु तो निश्चित है वही दुख है आनंद के अर्जन के लिए यह ज्ञादी के रास्ते हैं मनुष्य आनंद के पीछे दौड़ रहा है इसमें क्या दोष है आनंद की खोज उसका अनुसरण दुखों से भागने के लिए है यही शाश्वत सत्य है मैं समझ गया हूं गौतम पर मुझे संन्यास मार्ग के बारे में कुछ संदेह है वो क्या है ये श्रमण कुछ भी नहीं करता न कुछ कमाता है न किसी की सेवा करता है आप क्या कहेंगे इसे क्या आपने किसी आचार्य से इस विषय पर विचार विमर्श किया है हाँ पूर्ण कश्यप भस्करी गोसाल अजीत केश कामली ने अपने मार्ग अक्रियावाद उच्छेदवाद के बारे में बताया पर किसी ने मेरी शंका का समाधान नहीं किया मैं चाहता हूं आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें मेरे मार्ग में श्रमण सम्मान का इसलिए पात्र है क्योंकि उसने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है श्रमण गृहस्थ को सच्चाई और त्याग की प्रेरणा देता है वो स्वयं शांति का अनुभव करता है गौतम बुद्ध आपने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए हैं मैं आपके मार्ग में शरण चाहता हूं यदि तुम्हारे पाप न होते तो तुम्हें परम पद प्राप्त होता मुझे अपने पिता की हत्या के पाप का पश्चाताप है मैं जानता हूं पर तुमने यह देवदत्त के संकेत पर किया है जिसका तुमने शिष्य के रूप में अनुसरण किया है मेरे अपराध का बोध रात दिन मेरा पीछा करता है मैं अशांत हूं इस पाप के लिए सबसे अधिक देवदत्त उत्तरदायी है जो गुरु ईर्षा अहंकार और घृणा का भाव दूसरे गुरु के लिए रखता है वो अपने शिष्यों में भी दुष्ट भावनाएं भर देता है राजन शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपने पापों को धो लो तुम्हारा भविष्य है देवदत्त का नहीं प्रभु भयंकर हत्यारा अंगुली माल जेतवन में प्रवेश कर चुका है कहा जाता है कि वो लोगों की हत्याएं कर उनकी अंगुलियों की माला अपने गले में पहन लेता है बुद्ध तुम मुझसे क्या चाहते हो अंगुली माल बुद्ध मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता हूं मैं तुम्हारी उंगलियां काटकर 
अपने इस माला में पिरोना चाहता हूं तो विलम्ब किस लिए अपनी इच्छा पूरी करो मुझे कोई आपत्ति नहीं क्या तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं लग रहा लोग तो केवल मेरा नाम सुनकर भय से कांप उठते हैं मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं अंगुलीमाल तुम स्वयं भयभीत और अशांत हो ये तुम क्या कह रहे हो बुद्ध मैं अंगुलीमाल और भयभीत तुम मेरा परिहास कर रहे हो तुम्हारी हिंसा में ही तुम्हारा भय छुपा हुआ है क्या तुम्हें क्या था बुद्ध यदि मैंने तुम्हारी हत्या कर दी तो मेरा एक सौ व्यक्तियों की हत्या का लक्ष्य पूरा हो जाएगा इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा इससे तुम्हें और अधिक भय और अशांति मिलेगी अशांति क्यों मिलेगी मुझे अशांति जो हत्याएं तुमने की है उनके लिए तुम जीवन भर पश्चाताप करोगे तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा निरंतर भय में डूब जाओगे क्यों क्योंकि जो आतंक और हिंसा तुम फैलाते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आती है यदि यह सत्य है तो मुझे क्या करना चाहिए यह हिंसा का मार्ग छोड़ दो और नया जीवन आरंभ करो परंतु यह कैसे संभव है घृणा और हिंसा को त्यागने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी मुझे ज्ञात हो गया है कि वास्तव में मुझे चाहिए क्या कृपया आप मुझे अपनी दया और करुणा का रक्षा कवच दीजिए प्रभु यदि आप मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं आपके शरण में दीक्षा ले लूंगा आज से तुम्हारा नाम अंगुलीमाल नहीं अहिंसक है अहिंसा के पथ पर चलो और निर्वाण प्राप्त करो पंत मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण करो बुद्धम शरणम गच्छामी बुद्धम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी भगवान आपने खोज की है मानव जीवन दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है उत्तम तो यह है आनंद पूर्वक कई जीवन जीकर वैदिक यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त किया जाए इसमें क्या दोष है भगवान विद्वान ब्राह्मणों तुम में से कोई जानता है कि स्वर्ग कैसा दिखता है नहीं भगवान क्या तुम्हारे आचार्यों ने जिन्होंने तुम्हें योग शिक्षा दी उन्होंने स्वर्ग को देखा है नहीं भगवान क्या तुमने किसी अन्य के बारे में सुना है जिसने स्वर्ग देखा हो नहीं भगवान स्वर्ग के बारे में बिना सुने बिना सूचना के यज्ञ करके कहा जाओगे क्या आपका यह अर्थ है कि स्वर्ग नहीं है मैंने स्वयं स्वर्ग देखा है आप सब अपने नेत्रों को बंद करो आप स्वयं ही स्वर्ग देख सकते हैं
भगवान हमने स्वर्ग के आनंद को देखा अप्सराओं देवताओं वहां के ऐश्वर्य अमृत को देखा हमने स्वर्ग से जीव के पतन को भी देखा भगवान हमें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए विद्वानों मेरा मार्ग मुक्ति का मार्ग है उसे तुम अपनाओ और निर्वाण पाओ निर्वाण के पश्चात किसी स्वर्ग नरक का प्रश्न ही नहीं उठता भगवान महाराज प्रसन्न जीत आपके दर्शनों के लिए आए हैं प्रणाम भगवान एक भयंकर हत्यारा उंगली माल बहुत समय से हमारे सैनिकों से बचकर भाग रहा है भगवान मुझे बताया गया है कि वो आपके संरक्षण में है नहीं राजन हत्यारा अंगुली माल अब मेरे संरक्षण में नहीं है अपराधी अंगुली माल का अंत हो चुका है पश्चाताप के आग में जलकर अंगुली माल पूर्ण रूप से बदल चुका है मैंने उसे क्षमा कर दिया है अब वो अपराधी नहीं है एक भिक्षुक है भगवान क्या केवल पश्चाताप से अपराधी दंड से बचना चाहिए यदि इसी तरह हर अपराधी को क्षमा कर दिया गया तो धर्म और प्रजा की रक्षा कैसे की जा सकती है दया करुणा और क्षमा की शक्ति से पश्चाताप की भावना अपराधियों में प्रसार कर धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा की जा सकती है क्या यह संभव हो सकेगा हां दया करुणा और क्षमा से दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है फिर दंड देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं भगवान अपराधी झूठा पश्चाताप करने का ढोंग भी तो कर सकता है दंड से बचने के लिए किसी भी देश का धर्म उस देश के राजा के अपने चरित्र से जुड़ा होता है ऐसे कई सम्राट हैं जो अपने अहंकार और युद्ध की प्यास के लिए हत्यारे बन चुके हैं पर वो तो पश्चाताप नहीं करते भगवान मैं एक हत्यारा हूं मैंने जघन्य अपराध किए हैं मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए फिर चाहे वो मृत्यु दंड ही क्यों ना हो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं प्रभु अब मुझ में कोई भय नहीं है कोई अशांति नहीं है मैं पूर्ण रूप से भय से मुक्त हूं क्या यह सचमुच पश्चाताप नहीं कर रहा भगवान मैं समझ गया हूं तथागत ने तुम्हारी रक्षा की है तुम्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है तुम मुक्त हो भगवान अब मैंने मानव के सच्चे पश्चाताप को जान लिया है मुझे आज्ञा दीजिए प्रणाम शिष्यों जन्म और मृत्यु शाश्वत है अवश्य संभावी है प्रभु एक अशुभ समाचार है कहो आनंद क्या बात है हमारा हमारा प्रिय राहुल नहीं रहा जो होना था वो हुआ प्रिय राहुल को निर्वाण मिले यशोधरा इस दुख का धैर्य से सामना करे आनंद संघ के दो आधार स्तंभ सारे पुत्रों और मोद कलायन पुनर्जन्म के चक्र को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं आनंद भगवान अब मेरे जीवन के एक सौ दिन शेष बचे हैं अब हम लोगों को वैशाली नगर को छोड़कर समय रहते कुशीनगर पहुंचना है भगवान क्या आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है इसका कोई अंत नहीं जब कोई यह संसार कभी न लौटने के लिए छोड़ता है तभी उसका कार्य पूरा होता है अगर किसी को लगता है कि उसका कार्य अधूरा है 
तब उसे पुनर्जन्म लेना ही होगा भगवान आपका संघ के लिए क्या निर्देश है मैं अब तक बहुत कुछ कह चुका हूं मैंने जो कहा है और जो सिखाया है वही मार्ग है एक बात सदा स्मरण रखना मेरे पश्चात मेरा नाम लेकर यदि कोई कुछ कहे तो उसका एक शब्द भी मेरा शब्द मत मानना भगवान मैं समझ गया आपने हमें मार्ग दिया है इस संघ ने विशाल रूप धारण कर लिया है उसे एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है उत्तराधिकारी आनंद सारे पुत्रों और मौत कलायन ने मुझे समझा और मेरा अनुसरण भी किया पर अब वे नहीं रहे आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं है हाँ जैसे कपिल वस्तु के राज सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है सुनसान पड़ा है ना कोई राजधिकारी संभवता यह होना था महाराज शुद्धोदन माता प्रजापति देवी राजकुमारी यशोधरा राहुल नंद इन सबको निर्वाण मिला या नहीं मैं नहीं जानता कई शाकियों की हत्याएं कर दी गईं कपिल वस्तु नगरी जो कभी इंद्र की नगरी जैसी थी अब उजर चुकी है मैं जानता हूं इन सब के लिए शोक मत करो तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया है आनंद एक बात का सदैव स्मरण रखो हम सबको इस संसार को त्यागना है मैं आपका अर्थ समझने का प्रयास कर रहा हूं मैंने सदा ही बुद्ध को जानने का प्रयास किया है केवल तुम्हारा यही लक्ष्य होना चाहिए आनंद प्रिय राजकुमार यौवन आनंद आनंद भोग विलास क्षणिक है जीवन के महत्व को पहचानो अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करो मृत्यु से क्यों डरते हो यह तो प्राकृतिक है धर्म की सोचो इस शरीर को त्यागने प्रस्तुत रहो तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी अब पावा भंडा जम्बू गांव को पार कर लिया है कुशीनगर यहां से छह योजन दूर है आप थक 
गए लगते हैं ये देह का स्वभाव है भगवान हम आपके संकेतों का अर्थ कैसे निकाल सकते हैं इस संसार को समझना और कर्मों के परिणाम को पहचानना मुझे समझने जैसा है भगवान क्या वैदिक मार्ग सदा के लिए लुप्त हो जाएगा हो सकता है मैंने उन्हें चेतावनी दी थी भगवान आपकी कृपा से इस मार्ग पर ब्राह्मण पति स्त्रियां राजा रानी समाज के निम्न वर्ग जैसे नाई उपाली साथ साथ चल रहे हैं आनंद सदा स्मरण रखो जीवन के हर यात्रा और पड़ाव पृथ्वी ही के जीवन से जुड़ा है इसमें अंतर का कोई महत्व नहीं भगवान आज ब्राह्मण आपके मार्ग के बारे में कहते हैं कि ये सभी अनुबंधों से मुक्त है क्या ये मार्ग देश में सदा रहेगा मैं नहीं जानता भगवान आप संघ को आशीर्वाद दें कि ये संगठित और शक्तिशाली होकर आपके मार्ग का प्रचार करें देश पर आया इतना भी तू समझ न पाया यौवन गया बुढ़ा पाया मिट्टी बन गई कंचन काया गीत विदा के गाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए आनंद जी भगवान चंडू ने मुझे अंतिम बार भोजन दिया उसे ये दुख नहीं होना चाहिए कि उसके भोजन से मेरी मृत्यु हुई छह साल भूखे रहने के बाद सुजाता के हाथों से मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला बुद्ध के लिए वो पहला भोजन था भगवान और चंडू की भिक्षा अंतिम दोनों ने मेरी क्षुदा शांत की आनंद तुमने मेरी देखरेख बड़े मनोयोग और भक्ति से की है मैं प्रसन्न हूं मेरा शोक करने के स्थान पर साधना करो तुम शीघ्र ही अरहत बन जाओगे मैंने सम्यक समाधि और निर्वाण का मार्ग खोज लिया जिसमें सब समान है इसकी शिक्षा तुम्हारे पास है इसका अनुसरण करो 
तुम्हें भी निर्वाण मिलेगा आप सबको भी निर्वाण मिलेगा अष्ट मार्ग की करो साधना शील समाधि प्रज्ञा चेतना मोती ये चुग जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी सुख वैभव तज वैरागी बन मोक्ष मार्ग का कर अन्वेषण शांति अहिंसा समयक जीवन सब वर्गो में हो अपनापन सत संदेश सुनाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पं सम जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी तन पिंजर है मन है पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी